హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాప్ ఈ వీడియోలో మనము గసాబా అంట గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకం పైన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాము సో లెట్ స్టార్ట్ డెబ్బై రెండు నూట నాలుగు నూట ఇరవై ఎనిమిదిలో యొక్క గసాబా ఎంత అంటున్నాడు మనకి మేము ఇచ్చాడు డెబ్బై రెండు నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట నాలుగు కదా నేను చిన్న నెంబర్తో ఈ పెద్ద నెంబర్ నూట ఇరవై ఎనిమిదిని ముందుగా బాధిస్తాను డెబ్బై రెండు ఇందులో ఒక్కసారి పోతుంది డెబ్బై రెండు ఒకట్లో డెబ్బై రెండు కదా ఎనిమిది రెండు నుంచి రెండు పోతే మనకి మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎనిమిది రెండు నుంచి రెండు పోతే ఆరు వస్తుంది పన్నెండులో నుంచి ఏడు పోతే ఐదు యాభై ఆరు మిగిలింది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీంతో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మొదట మనం భాగించినాం కదా ఈ నెంబర్ని భాగించాలన్నమాట ఇప్పుడు యాభై రా యాభై రెండు అర్థమైందా ఇక్కడ వచ్చిన శేషాన్ని ఈ శేషంతో ముందు మనం తీసుకున్న నెం నెంబర్ ఉంటుంది కదా దీన్ని మళ్ళీ భాగిస్తాము యాభై రెండు ఒకటి ఒకసారి ఇందులో పోతాయి యాభై ఆరు ఒకట్లే యాభై ఆరు మైనస్ చేయాలి ఇప్పుడు అరవై డెబ్బై రెండు అంటే పన్నెండు ప్లస్ నాలుగు పదహారు అయితే మిగులుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఈ పదహారు శేషంతో ఇక్కడ పైన ఉన్న ఈ నెంబర్ ఉంది కదా ఈ యాభై ఆరుని భాగించాలి అప్పుడు ఏమొచ్చింది పదహారు మూడులో చేద్దాం నలభై ఎనిమిది పదహారు మూడులో నలభై ఎనిమిది మైనస్ చేయండి ఎనిమిది వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ పైన ఉన్న పదహారుని ఇక్కడ రాసుకోవాలి రాసుకొని మళ్ళీ బాగాహారం చేద్దాం ఎనిమిది రోజుల పదహారు పదహారులో నుంచి పదహారు మైనస్ చేస్తే సున్నా శేషం సున్నా లేదా లేదు చివరి వరకు ఇలా బాగాహారం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అయితే ఇక్కడ లాస్ట్ మనకున్న నెంబర్ ఏంటి ఎనిమిది కదా ఈ ఎనిమిది ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అదే గసబ గరిష్ట సామాన్య బాజకం ఇది బాజకం కదా ఎంత వచ్చింది మనకి ఎనిమిది వచ్చింది ఇదే అనమాట ఆన్సర్ డెబ్బై రెండు ఇందులో చిన్న నెంబర్తో పెద్ద నెంబర్ని బాగారం చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చిన శేషం ఉంటుంది కదా దీంతో మళ్ళీ ఇక్కడ పైన ఉన్న నెంబర్ని బాగారం చేయాలి ఇలా ఇక్కడ మిగిలిన శేషంతో మళ్ళీ ఈ నెంబర్ని బాగారం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ శేషంతో దీన్ని బాగారించాలి అప్ప మొత్తం ఇలానే చేస్తూ ఉంటే లాస్ట్కి వచ్చేవి ఉంటుంది కదా బాజకం అదే గరిష్ట సామాజ సామాజిక బాజకం అంటారు గసాబా ఎనిమిది అది ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం యాభై రెండు తొంభై ఒకటి నూట పదిహేడుల నువ్వు భాగించే గరిష్ట సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇలా నచ్చాలి చిన్న నెంబర్ యాభై రెండు కదా దీంతో మనము నూట పదిహేడుని బాగాహారం చేయాలి మొదటగా యాభై రెండు రోజుల నూట నాలుగు మైనస్ చేయండి ఏడులో నుంచి నాలుగు పోతే మూడు పదకొండు నుంచి పది పోతే ఒకటి ఇప్పుడు ఈ పదమూడుతో ఇక్కడ ఉన్న ఈ నెంబర్ని బాగాహారం చేయాలి యాభై రెండు పదమూడు నాలుగు ఎంత మనకి యాభై రెండు వచ్చింది అంటే శేషం సున్నా మైనస్ చేసే శేషం సున్నా వచ్చింది కాబట్టి ఈ పదమూడు అనేది మనకు కావాల్సిన గసాబ ఆన్సర్ ఇదే గసాబ పదమూడు అంటే ఆ శేషం సున్నా ఒకటి రెండు చిన్న నెంబర్ ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ బాగారం చేయలేని లాగా వస్తుంది కదా అప్పుడు అక్కడ వరకు చేసిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చే దాన్ని ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని తీసుకోవాలి అది గసాబ అంటారు పదమూడు వచ్చింది ఆన్సరు నెక్స్ట్ యాభై ఆరు నూట ఒకటి నూట పంతొమ్మిది భాగిస్తూ రెండుని శేషంగా మిగిలించే గరిష్ట సంఖ్య ముందు రెండుని శేషంగా వచ్చే మిగిలించే గరిష్ట సంఖ్య అన్నాడు కదా అప్పుడు మైనస్ టూ చేయాలన్నమాట మైనస్ టూ చేయాలి మనకి ఇక్కడ ఏమేం నెంబర్లు ఇచ్చాడు యాభై ఆరు ఒకటి నూట ఒకటి నూట పంతొమ్మిది రెండుని శేషంగా కాబట్టి ఈ రెండుని మైనస్ చేస్తా వీటిలో నుంచి యాభై ఆరులో నుంచి రెండు పోతే ఎంత వస్తుంది యాభై నాలుగు ఇక్కడ నుంచి రెండు పోతే ఎంత అవుతుంది తొంభై తొమ్మిది ఇక్కడ నుంచి రెండు పోతే ఎంత అవుతుంది నూట పదిహేడు ఇలా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యా చిన్న నెంబరు పెద్ద నెంబర్ తీసుకొని బాగాహారం చేయాలి కదా ఈ యాభై నాలుగుని ఈ నూట పదిహేడుతో బాగాహారం చేస్తాం యాభై నాలుగు రెండు సార్లు చేయండి యాభై నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎంత నూట ఎనిమిది ఇప్పుడు మైనస్ చేయాలి ప నూట పదిహేడులో నుంచి నూట ఎనిమిది పోతే ఎంత మిగులుతుంది తొమ్మిది మళ్ళీ ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ రాసేసుకోవాలి యాభై నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది ఒక్కంలో యాభై నాలుగు అంటే తొమ్మిది ఆరుల యాభై నాలుగు ఈ యాభై నాలుగు నుంచి యాభై నాలుగు మైనస్ ఇస్తే సున్నా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ సున్నా అయిపోయింది కదా ఇక్కడితో అయిపోయింది లాస్ట్లో ఉన్న ఈ నెంబర్ని తీసుకోవాలి అదే మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ తొమ్మిది ఇదే గసాబ అంటారుగా అదనమాట తొమ్మిది వచ్చింది తర్వాత నాలుగో ప్రాబ్లం 
యాభై నాలుగు తొంభై నూట యాభై తొమ్మిదులను భావిస్తూ వరుసగా మూడు ఐదు ఆరులను శేషాలుగా మిగిలించే గరిష్ట సంఖ్య ఎంత అంట మూడు ఐదు మొదట మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లు ఏంటి యాభై నాలుగు తొంభై నూట యాభై తొమ్మిది ఈ నెంబర్లను భావిస్తూ వరుసగా ఈ శేషాలు రావాలైతే అలాంటి గరిష్ట సంఖ్యగా రసభనే కానీ శేషాలు ఇలా ఉండాలి కాబట్టి ఈ నెంబర్లను ఇక్కడ నుంచి మైనస్ చేద్దాం మొదటి దాని నుంచి మైనస్ త్రీ చేస్తా తర్వాత దాని నుంచి మైనస్ ఫైవ్ చేస్తా ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ ఇప్పుడు యాభై నాలుగు నుంచి మూడు పోతే యాభై ఒకటి ఇది ఎనభై ఐదు ఇది నూట యాభై మూడు ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన నెంబర్లు ఏంటి ఇవి మూడు ఇప్పుడు వీటికి కసాబా కనుక్కుందాం యాభై ఒకటి ఈ నూట యాభై మూడు చిన్నది పెద్దది తీసుకుంటున్నాం కదా యాభై ఒకటి మూడు సార్లు చేస్తే ఎంత వస్తుంది నూట యాభై మూడు సున్నా వచ్చింది అంటే యాభై ఒకటి ఏంటి మనకి యాభై ఒకటి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రెండో నెంబర్ తీసుకుందాం ఇదే యాభై ఒకటి వచ్చింది కదా ఎనభై ఐదు ఉంది కదా ఈ ఎనభై ఐదుని యాభై ఒకటితో చేద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ఎనభై ఐదుని ఈ యాభై ఒకటితో కూడా చేస్తాను ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే యాభై ఒకటి ఒకసారి పోతుంది యాభై ఒకటి ఐదులోంచి ఒకటి పోతే నాలుగు ఎనిమిదిలోంచి ఐదు పోతే మూడు దీన్ని ఏం చేయాలి మళ్ళీ యాభై ఒకటి పెట్టుకొని బాగారం చేయాలి ముప్పై నాలుగు ఒకసారి ఎంత వస్తుంది మనకి పదిహేడు అయితే మిగులుతుంది పదిహేడుకి ఏం చేయాలి ముప్పై నాలుగు తీసుకోవాలి మళ్ళీ పదిహేడు రోజులా ముప్పై నాలుగు అంటే సున్నా ఇదిగోండి ఈ పదిహేడే మనకు కావాల్సిన అంతర్ పదిహేడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ప్రాబ్లం నెంబర్ ఐదులో ఉన్నాం అరవై ఐదు తొంభై మూడు నూట పద్నాలుగులను భావిస్తూ ప్రతిసారి ఒకే సంఖ్యను శేషంగా మిగిలించే గరిష్ట సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు ఇది మనం సౌష్టవ ధర్మం ఉంటుంది కదా దాన్ని ఉపయోగించి చేయవచ్చు అనమాట ఏ బి సి అంటే సౌష్టవ ధర్మం ప్రకారం ఏం చేయాలి ఏ మైనస్ బి ఇది బి మైనస్ సి ఇది సి మైనస్ సి లాగా రాసుకోవచ్చు మనం అప్పుడు మనకి ఏబిసి అంటే ఎంత ఇచ్చాడు అరవై ఐదు ఇది తొంభై మూడు బి అంటే ఇది నూట పద్నాలుగు వరుసగా తీసుకుంటున్నాను తొంభై మూడులోంచి ఏ మైనస్ బి అంటే తొంభై మూడు మైనస్ అరవై ఐదు చేద్దాం అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి ఇరవై ఎనిమిది వస్తుంది తర్వాత బి మైనస్ సి అంటే నూట పద్నాలుగులో నుంచి తొంభై మూడుని మైనస్ చేస్తాను నేను అప్పుడు నాకు ఇరవై ఒకటి వస్తుంది తర్వాత సి మైనస్ సి అంటే నూట పద్నాలుగులో నుంచి అరవై ఐదు తీసేస్తే నలభై తొమ్మిది అయితే వచ్చింది ఈ మూడు నెంబర్ పైకి వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు నేను వీటికి కసాబు కను అది కసాబ కనుక్కుంటాయి ఓకేనా ఈ చిన్న నెంబర్ ఇరవై ఒకటి వచ్చింది పెద్దది నలభై తొమ్మిది సో ఇవే తీసుకుందాం మనం ఇరవై ఒకటి రెండుల నలభై రెండు ఏడు వస్తుంది ఈ ఇరవై ఒకటిని ఇక్కడ రాసుకోవాలి మళ్ళా అప్పుడు ఏడు మూడుల ఇరవై ఒకటి సున్నా శేషం ఏదైనది ఏమవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది ఏడు తర్వాత ప్రాబ్లం ఒక వ్యాపారి వద్ద యాభై ఆరు పెన్నులు ఎనభై ఎనిమిది పెన్సిల్స్ నూట నాలుగు రబ్బర్లు కలవు వాటిని ఒకదానిలో మరొకటి కలవకుండా సమాన పరిమాణం గల ప్యాకెట్లను తయారు చేసిన ప్రతి ప్యాకెట్లో ఎన్ని ఉంచవాలను మరియు మొత్తం ఎన్ని ప్యాకెట్లు కావాలి ఒక వ్యాపారి వద్ద ఏమున్నాయి అంటే యాభై ఆరు పెన్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీ ఎయిట్ పెన్సిల్స్ నూట నాలుగు రబ్బర్లు ఉన్నాయి అయితే అవి ఏం చేయాలంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి కలవకుండా ప్యాకింగ్ చేయాలంట ఒక దాంట్లో అంటే పెన్నులల్లో పెన్సిల్ వేయద్దు రబ్బర్లు వేయద్దు పెన్సిల్లో రబ్బర్లు పెన్స్ ఏవి కలవద్దు పెన్నులు సపరేట్ పెన్సిల్ సపరేట్ రబ్బర్ సపరేట్ ప్యాకింగ్ చేయాలి మళ్ళీ అన్నిట్లలో ఇప్పుడు పెన్నులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక ప్యాకెట్లో ఐదు పెన్నులు వేసి ఒక దాంట్లో పది పెన్నులు వేయొద్దు ప్రతి ప్యాకెట్లో వేస్తే ఐదు లేదా పది ఐదు ఐదు లేదా పది పది అలా వేసుకోవాలి సమాన పరిమాణంగా వేయాలి అట్లా వేసి ప్యాకెట్లను తయారు చేయాలన్నమాట అయితే ఎంత పరిమాణము ఎన్ని ప్యాకెట్లు వస్తాయని అడుగుతున్నాడు ఎంత పరిమాణంలో ఒక ప్యాకెట్ని ఎంత పరిమాణం తీసుకోవాలి పెన్సిల్ అయితే ఎన్నెన్ని తీసుకుంటే వస్తుంది మొత్తం ఎన్ని ప్యాకెట్లు ఉంటాయని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ మనము ఇచ్చిన ఏంటి యాభై ఆరు ఎనభై ఎనిమిది నూట నాలుగు కదా ఈ యాభై ఆరుని నూట నాలుగుని గసాబా చేద్దాము యాభై ఆరు ఒకట్లా యాభై ఆరు అంటే ఇక్కడ ఎంత నలభై ఎనిమిది మిగిలింది మళ్ళీ యాభై ఆరు ఈ యాభై ఆరుని ఇక్కడ రాసుకుంటే ఒక్కసారి పోతుంది 
నలభై ఎనిమిది ఒకటి నలభై ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే ఎంత ఎనిమిది వస్తుంది ఈ యాభై ఈ నలభై ఎనిమిదిని ఇక్కడ రాసుకోవాలి కదా నలభై ఎనిమిది రాసుకున్నాం అప్పుడు ఎనిమిది ఆరులో ఎనిమిది అలా నలభై ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే సున్నా వచ్చింది అంటే ఈ ఎనిమిది ఏంటి కదా సభ ఎనిమిది సో ఎనిమిది రావాలి అయితే మనని అడిగింది ఒక్కొక్క ప ప్యాకెట్లో ఎయిట్ ఎయిట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అట్లాంటివి ఎన్ని ప్యాకెట్స్ వస్తాయి అంటున్నారు ప్రతి ప్యాకెట్లో ఎయిట్ ఎయిట్ పెట్టవచ్చు పెన్నులు కానీ పెన్సిల్ కానీ రబ్బరి కానీ ఏ ప్యాకెట్లు అయినా ఎనిమిది వస్తాయి అయితే మరి పెన్నుల ప్యాకెట్లు ఎన్ని మొత్తం ప్యాకెట్స్ ఎన్ని కనుక్కోవాలి కదా ఫస్ట్ పెన్నులు యాభై ఆరు పెన్నులు ఉన్నాయి కదా యాభై ఆరు పెన్నులు ఉన్నాయి యాభై ఆరు పెన్నులు ఒక్కొక్క ప్యాకెట్లో ఎనిమిది వచ్చేలాగా అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎన్ని వస్తాయి ఎంత వస్తాయి అంటే ఏడు అంటే ఏడు ప్యాకెట్లు వస్తాయి పెన్నులవి ఏడు ప్యాకెట్లు ఉంటాయి తర్వాత పెన్సిళ్ళు మొత్తం పెన్సిళ్ళు ఎనభై ఎనిమిది ఉన్నాయి ఒక్క ప్యాకెట్లో ఎనిమిది ఎనిమిది పెట్టుకుంటే మనకి పదకొండు ప్యాకెట్లు వస్తాయి పెన్సిళ్ళ ప్యాకెట్లు తర్వాత రబ్బర్లు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనకి నూట నాలుగు రబ్బర్లు ఉన్నాయి ఒక్క ప్యాకెట్లో ఎనిమిది ఎనిమిది వేసుకుంటే మనకి మొత్తం రబ్బర్ ప్యాకెట్లు అనేవి పదమూడు లాగా వస్తాయి మొత్తం ప్యాకెట్లు ఇవన్నిటి కలిపి ప్యాకెట్లు ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నిటిని ప్లేస్ చేయాలి మొత్తం ప్యాకెట్లు వచ్చేసి మనకి ముప్పై ఒకటి ప్యాకెట్లు వస్తే ప్రతి ప్యాకెట్లో ఎనిమిది ఎనిమిది లాగా చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సెవెంత్ వన్ ఒక వ్యాపారి వద్ద మూడు రకాల నూనెలు తొంభై కేజీలు నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు నూట తొంభై ఐదు కేజీలు కలవు వాటిని ఒకదానిలో మరొకటి కలవకుండా సమాన పరిమాణం కలిగిన టిన్నులలో నింపడానికి టిన్ పరిమాణం ఎంత మరియు మొత్తం ఎన్ని టిన్నులు కలవు ఒక వ్యాపారి దగ్గర మూడు రకాల నూనెలు ఉన్నాయంట ఓ ఫస్ట్ రకం నూనె తొంభై కేజీలు ఉంది రెండో రకంది నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు ఉంది మూడో రకం నూనె నూట తొంభై ఐదు కేజీలు ఉంది అయితే ఒక్కొక్క దాన్ని టిన్నులలో చిన్న చిన్న బాక్సులు ఉంటాయి కదా టిన్స్ లాంటివి వాటిలో ప్యాక్ చేయాలంట వేసి అయితే ఒక్కొక్క టిన్నులో ఎంత మళ్ళీ ఈ నూనె ఆ నూనె కలవకూడదు దేనికి సపరేట్గా ఉండాలి అట్లాంటివి ఎన్ని టిన్నులలో ప్యాక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ప్రతి టిన్ను పరిమాణం అనేది సమానంగా అంటే ఇందులో ఎంత ఆయిల్ వేస్తామో ఇంకా వేరే దాంట్లో కూడా అంతే నూనెనే పోసుకోవాలి అట్లా ఎన్ని టిన్నులు వస్తాయి మళ్ళీ ఒక టిన్ అనేది ఎంత అంటే ఒక లీటర్ ఉంటుందా ఒక టిన్ను పరిమాణం లేదంటే రెండు లీటర్లు నింపాల అట్లాంటివి ఎన్ని టిన్స్ అని అడుగుతున్నాడో సో లెట్ స్టార్ట్ మనకి ఎందు ఇచ్చాడు తొంభై నూట ముప్పై ఐదు నూట తొంభై ఐదు ఇప్పుడు ఏంటి ఇది తొంభై నూట తొంభై దీనికి గసాబా కనుక్కోవాలి తొమ్మిది రోజుల పద్దెనిమిది పదిహేను వచ్చింది తొంభై ఇక్కడ రాసుకోండి పదిహేను టేబుల్లో ఆరు సార్లు పోతుంది తొంభై అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది పదిహేను పదిహేను లీటర్ల లాగా ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఒక టిన్నులో పదిహేను లీటర్లు నూనె వచ్చేలాగా పోసుకోవాలి అయితే మొత్తం ఎన్ని టిన్స్ వస్తాయో అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ రకం నూనె మొదటి రకం నూనె ఎన్ని కేజీలు ఉంది తొంభై కేజీలు ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క దాంట్లో పదిహేను లీటర్లు సరే పదిహేను కేజీలు అనుకోండి పదిహేను కేజీలు చొప్పున నింపితే అట్లాంటివి ఎన్ని టిన్స్ వస్తాయి అని అనే కదా అడిగేది ఆరు టిన్లు వస్తాయి ఒక ప్రతి టిన్లో పదిహేను కేజీలే నూనెనే ఉంటుంది అయితే మొదటి రకంకి ఆరు టిన్నులు వస్తాయి రెండో రకంది చూద్దాం రెండో రకము మనకి నూట ముప్పై ఐదు కేజీలు అన్నాడు కాబట్టి బై పదిహేను చేయాలి అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది అంటే రెండో రకం నూనె తొమ్మిది టిన్స్ వస్తాయి మూడో రకం నూనె చూద్దాం మూడో రకం నూట తొంభై ఐదు కేజీలు ఉన్నాయి బై పదిహేను చేస్తే మనకి పదమూడు వస్తుంది ఇక్కడ అంటే మూడో రకం నూనె పదమూడు టిన్నులలో నింపుకోవచ్చు ప్రతి టిన్నులో పదిహేను కేజీల నూనె ఖచ్చిత నూనె పట్టేలాగా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు మొత్తం టిన్నులు అన్ని రకాలే కలుపుకొని ఎంత అంటే ఆరు తొమ్మిది పదమూడు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇరవై ఎనిమిది టిన్స్ అయితే అవసరమైతే ఇవన్నీ ప్యాక్ చేయడానికి ఇరవై ఎనిమిది టిన్నులు అవసరమైతే ఈ మొత్తం నూనెని సర్దడానికి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎయిట్ ఒక పాఠశాలలో మూడు వందల ఎనభై ఐదు మంది బాలురు రెండు వందల పది మంది బాలికలు కలరు వారిని ఒకరితో మరొకరిని కలవకుండా అంటే బాలు అబ్బాయిలని అమ్మాయిలని కలపకుండా ప్రతి తరగతిలో 
సమానమైన సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉండున్నట్లు విభజించిన ప్రతి తరగతిలో ఎంతమంది ఉండరు అంటే కొంతమందిని ఫస్ట్ క్లాస్లో వెళ్ళి కొంతమందిని సెకండ్ క్లాస్లో అట్లా విభజించిన అనుకోండి రూమ్స్లలో సపరేట్గా వేసేసేయాలి అయితే ఇందులో ఉన్న వాళ్ళని మళ్ళీ అందులో అందులో ఉన్న ఇందులో కలపకుండా ఒక్కొక్క రూమ్లో ఎంతమంది అవుతారు ప్రతి తరగతిలో ఎంతమంది ఉండాలి అని అంటున్నాడు మనకి ఏం తెచ్చాడు మూడు వందల ఎనభై ఐదు ఇది రెండు వందల పది ముందు గసాబా కనుక్కోవాలంటే హెచ్సిఎఫ్ ఒక్కసారి పోతుంది మైనస్ చేయాలి ఐదు ఏడు ఒకటి ఇది ఇక్కడ రాసుకోవాలి రెండు వందల పది ఒక్కసారే పోతుంది ముప్పై ఐదు వస్తుంది మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ రాసుకుందాం ఐదు సార్లు ఆన్సర్ ఎంత తీరు వచ్చింది అంటే ఇదే మనకు కావాల్సిన గసాబా ముప్పై ఐదు అంటే ఏంటి ముప్పై ఐదు మందిని పెట్టుకోవచ్చు ప్రతి తరగతిలో ముప్పై ఐదు మందిని ఉంచుకుంటే అందరినీ కరెక్ట్గా సెట్ చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నైన్త్ వన్ ఒక గది యొక్క కొలతలు ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు మీటర్లు దానిలో సమాన పరిమాణం గల రాళ్ళను కనిష్ట సంఖ్యలో పరిచవాలను అయితే ఎన్ని రాళ్ళు కావాలి ఇప్పుడు మనము ఒక రూమ్ ఉంటుంది దాంట్లో లైక్ ఇప్పుడు కొత్త ఇల్లు కట్టినప్పుడు కింద బండలు అయితే పెట్టాలి కదా మార్బుల్స్ వేస్తాం కదా మార్బుల్స్ అయిన బండలైనా వేసినప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం అనమాట అది గది కొలతలు ఇచ్చిండు గోడలు రెండు గోడలు ఎంత ఉంది అనేసి మీటర్లలోకి ఇచ్చిండు ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు పొడవు ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు వెడల్పు ఉన్న గదిలో మొత్తం ఎన్ని టైల్స్ లేదా ఎన్ని మార్బుల్స్ అవసరం అవుతాయని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఇది మనకి ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు ఇంటూ ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు అనేది గది పరిమాణం ఇచ్చాడు అది మీటర్లలో ఉంది దీన్ని నేను ఇప్పుడు సెంటీమీటర్లోకి మార్చుకుంటా సెంటీమీటర్లో మార్చాలంటే ఏంటి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసుకోవాలి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఫస్ట్ ఇది ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అయితే ఈ పాయింట్ని హండ్రెడ్ క్యాన్సల్ అయిపోయి మనకి సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే వచ్చింది ఇది సెంటీమీటర్స్లోకి మార్చింది ఇప్పుడు ఎన్ని రాళ్ళు కావాలను అంటే ఐదు వందల ఇరవై ఐదుతో ఏడు వందల ముప్పై ఐదుని చేస్తే బాగారం చేస్తే ఇది ఒక్కసారి పోతుంది ఇది రెండు వందల పది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఐదు వందల ఇరవై ఐదుని ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇది ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే రెండు సార్లు అప్పుడు ఇది నాలుగు వందల ఇరవై వస్తుంది ఐదు సున్నా ఒకటి నూట ఐదు మళ్ళీ ఈ రెండు వందల పదిని ఇక్కడ రాసుకుంటే ఇది రెండు సార్లు పోతుంది సున్నా వచ్చిందంటే నూట ఐదు అనమాట ఇది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నూట ఐదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నూట ఐదు వచ్చింది కదా గసాబ గది యొక్క కొలతలు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఏడు వందల ముప్పై ఐదు ఇంటూ ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఇచ్చాడు కదా దీన్ని డివైడ్ చేయాలన్నమాట ఇది ఏడు వందల ముప్పై ఐదు బై నూట ఐదు ఇంటూ ఐదు వందల ఇరవై ఐదు బై నూట ఐదుని ఇలా రాసుకున్నాను ఏం క్యాన్సిల్ అయితే నూట ఐదు ఒక్కసారి పోతుంది నూట ఐదు ఇది ఏడు సార్లు పోతుంది ఇది ఒకసారి ఇది ఐదు సార్లు పోతుంది అప్పుడు మనకి ఏడు ఇంటూ ఐదు అంటే ముప్పై ఐదు రాళ్ళు అవసరం అవుతాయి అంట ఇప్పుడు మనం టెన్త్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాము ఒక బట్ట యొక్క కొలతలు టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ మీటర్ దాని నుండి సమాన పరిమాణం కలిగిన రూమాలను ఎన్నింటినీ తయారు చేయగలం ఒక బట్ట యొక్క కొలతలు ఇచ్చాడు రెండు పాయింట్ ఆరు నాలుగు మరియు నూ ఒకటి పాయింట్ నా అంటే పొడవు రెండు పాయింట్ ఆరు నాలుగు మీటర్లు వెడల్పేమో నువ్వు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు నాలుగు మీటర్లు ఉంది బట్ట అయితే దాని నుంచి సమాన పరిమాణం అంటే అన్నీ ఒకేలాగా ఉండాలన్నమాట కొలిస్తే అలాంటి రూమాలు ట రూమాలు అంటే కట్ చిప్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి అన్నీ కట్ చేసుకొని తయారు చేయవచ్చు దాని నుంచి అంటున్నాడు క్లాత్ వేస్ట్ కాకుండా ఎన్ని చేసుకోవచ్చు అట్లాంటివి అని ఫస్ట్ మనకి టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ మీటర్లు ఉంది కదా దీన్ని సెంటీమీటర్లోకి మారుస్తా అప్పుడు టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్లు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి గసాబా కనుక్కోవాలి 
ఇది రెండు సార్లు పోతుందా పో ఒకేసారి పోతుంది నూట నలభై నాలుగు ఒకటి ఈ నూట నలభై నాలుగుని ఇక్కడ రాస్తా అప్పుడు ఏమైంది ఒకసారి పోతుంది ఇరవై నాలుగు ఇది నూట ఇరవై ఇక్కడ రాసుకుంటా ఇది ఐదు సార్లు నూట ఇరవై ఎంత ఆన్సర్ ఎంత మనకి ఇరవై నాలుగు కసాబా వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనకి ఇచ్చిన రూమ్ మెజర్మెంట్ ఆ బట్ట యొక్క కొలత లెంత రెండు వందల అరవై నాలుగు దాన్ని ఇరవై నాలుగుతో ఇంటూ చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ నూట నలభై నాలుగు ఇచ్చాడు దాన్ని కూడా ఇరవై నాలుగుతో ఇది వచ్చిన నెంబర్ తోటి డివైడ్ చేసేసుకుంటా అప్పుడు ఇరవై నాలుగు అంటే నాలుగు ఆరులో ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఆరులో ఇరవై నాలుగు ఆరు ఆరు ఒకట్లో ఇక్కడ పదకొండు వస్తుంది నాలుగు ఆరులో ఇరవై నాలుగు మూల పన్నెండు నాలుగు ఆరులో ఆరు ఒకట్లో ఆరు ఆరులో పదకొండు ఇంటూ ఆరు అంటే అరవై ఆరు రూమాలు తయారవుతాయి ఆ బట్టల నుంచి మనకి మొత్తంగా అరవై నాలుగు కాల్చీపులు అయితే తయారవుతాయంట ప్రాబ్లం నెంబర్ లెవెన్ రెండు సంఖ్యల యొక్క గసాబ పదమూడు గసాబ ఎంత ఇచ్చాడు పదమూడు వాటి మధ్య నిష్పత్తి అంటే ఏ ఇష్ట బి ఎంత ఆ సంఖ్యల్ని ఏ మరియు బి అనుకుంటే వాటి మధ్య నిష్పత్తి మూడు ఇష్ట ఐదు అయితే మొదటి సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు ఏ నిష్పత్తికైనా సరే గసాబా ఒకటే ఉంటుంది అనమాట ఏ నిష్పత్తికైనా గసాబా ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఇది ఈక్వల్ టు మూడు ఇంటూ ఈ పదమూడు బి ఇది ఈక్వల్ టు బి ప్లేస్లో ఎంత ఉంది ఐదు నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఐదు ఇంటూ ఇచ్చిన గసాబా చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి మూడు పదమూడు అంటే ముప్పై తొమ్మిది పదమూడుతో నెక్స్ట్ థర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అయినా మొదటి సంఖ్య అంటే ఏ అడుగుతున్నాడు ముప్పై తొమ్మిది తర్వాత అది మూడు సంఖ్యల యొక్క గసాబా పదిహేడు వాటి మధ్య నిష్పత్తి మూడు నాలుగు ఐదు అయినా పెద్ద సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు గసాబా ఎంత ఇచ్చాడు మనకి పదిహేడు ఏబిసి మూడు సంఖ్యలు అనుకుంటే నిష్పత్తి మూడు నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యల్ని కనుక్కోవాలంటే ఏం లేదు ముందు ఏ అంటే ఎంత మూడు అది ఇక్కడ రాసుకోండి ఇంటూ వచ్చి ఇచ్చిన గసాబ చేయాలి తర్వాత బి అంటే మనకి రెండో నెంబర్ నాలుగు ఇంటూ గసాబ సి అంటే ఐదు ఇంటూ గసాబ చేస్తే మనకి పదిహేడు మూడులో అంటే యాభై ఒకటి పదిహేను నాలుగు అరవై ఎనిమిది పదిహేడు ఐదులో ఎనభై ఐదు వచ్చింది పెద్ద సంఖ్య అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎనభై ఐదు పెద్ద సంఖ్య ఇప్పుడు పదమూడో ప్రాబ్లము ఐదు బై ఎనిమిది పది బై పన్నెండు పదిహేను బై పదహైదు బై బై ఇరవై నాలుగు యొక్క గసాబా ఎంత అంటున్నాడు ఇలా భిన్నాలు ఇచ్చి మనని గసాబా కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి భిన్నం ఇచ్చి గసాబా కడిగితే ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది కసాగు కడిగితే ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది అని నేను చెప్తా భిన్నం ఇచ్చి గసాబా కనుక్కోమంటే మనము లవం లవంని న్యూమరేటర్ అంటారు పైన ఉన్న నెంబరు దాని యొక్క గసాబా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ డివైడెడ్ బై హారం హారం అంటే మన డినామినేటర్ అంటాం కదా కింద భాగం ఈ కింద భాగం దాని యొక్క కసాగు అనుక్కోవాలి అంతే భిన్నం ఇచ్చి కసాగు కసాబా అడిగితే ఒకవేళ కాసాగు అడిగితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఉంది నేను అప్పుడు ఫార్ములా చెప్పేస్తా ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు మనము కసాగు కనుక్కుందామా ఫస్ట్ లవం యొక్క హారం కసాగు కనుక్కోవాలి లవం గసాబా సరే హారం ఏముంది ఎనిమిది పన్నెండు వాటిది కనుక్కుందాం ముందు కసాగు ఎనిమిది పన్నెండు పదహారు ఇరవై నాలుగు రెండుతో చేద్దాం రెండు నాలుగుల రెండు ఆరుల రెండు ఎనిమిదిల పన్నెండు మూడుతో చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు రెండులో నాలుగు నాలుగులో ఎనిమిది మూడు రెండు ఆరు ఎనిమిది అయితే నలభై ఎనిమిది అలా నలభై ఎనిమిది అనేది మనకి హారం కసాబు వచ్చింది ఇప్పుడు లవం యొక్క గసాబా కనుక్కోవాలి గసాబా నేను చిన్న నెంబర్ ఐదు పెద్ద నెంబర్ ఇరవై కదా దానికి గసాబా ఇక్కడ కనుక్కుంటా ఐదు నాలుగు ఇరవై సున్నా వచ్చింది అంటే ఈ ఐదు ఏమవుతుంది మనకి గసాబా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 
మొత్తం టోటల్ భిన్నం యొక్క గసాబా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలో ఈ వాల్యూస్ రాసుకోవాలి లవం యొక్క గసాబా ఐదుగా వచ్చింది హారం యొక్క కసాబా ఎంత వచ్చింది మనకి నలభై ఎనిమిది ఇది ఆన్సర్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ భిన్నాల యొక్క కసాగు ఎంత అంటున్నాడు ఇది కాసాగు ఇలా ఇచ్చి భిన్నాలు ఇచ్చి కసాగు కనుక్కోమంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది భిన్నం కనిష్ట సామాన్య గుణజం నిజం ఫార్ములా ఏంటి లవం లవం అంటే న్యూమరేటర్ పైన ఉన్న భాగాల యొక్క కాసాగు ఎల్సియం బై హారం యొక్క గాసాబ హారం అంటే డినామినేటర్ కింద ఉన్న భాగాలు కనుక్కుంటే అయిపోతుంది ముందు లవం న్యూట న్యూమరేటర్ యొక్క కసాగు కనుక్కోవాలి పైన ఉన్న నెంబర్లు ఏంటి ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఇరవై కసాగు చేద్దాం మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎంత వచ్చింది నూట ఇరవై వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు గసాబా కనుక్కోవాలి హారం అంటే కింద ఉన్న నెంబర్లు డినామినేటర్స్ యొక్క గసాబా కనుక్కున్నాం ఇది కసాగు కింద ఉన్న నెంబర్లు ఏంటి తొమ్మిది పన్నెండు పదిహేను ఇరవై నాలుగు పెద్ద నెంబర్ చిన్న నెంబర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి తొమ్మిది రోజుల పద్దెనిమిది ఆరు ఈ తొమ్మిది ఇక్కడ రాస్తా మూడు అనేది మనకు వచ్చిన గసాబ ఇప్పుడు భిన్నం కసాగు ఫార్ములా ఏంటి లాగం న్యూమరేటర్ యొక్క కసాగు ఎంత వచ్చింది నూట ఇరవై బై ఇది కసాబ రాసుకోవడం మూడు వచ్చింది అంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు అంతా నలభై వచ్చింది